Esta semana aumentaron los temores de que más países se involucren en el conflicto entre Israel y Hamas. Tropas libanesas vigilan el sur de su territorio. ¿Realmente está escalando? ¿Qué rol está teniendo Estados Unidos? Asusta la posibilidad de un conflicto más grande que acabe con aún más vidas. Te lo cuento. En este video vamos a centrarnos en cómo se están involucrando o podrían involucrarse otros países, que me parece algo fundamental. Lo primero es agarrar el mapa. Arranc Arranquemos por Líbano. La tensión aumentó cuando un ataque de Israel impactó contra un auto en el sur de Líbano. La versión israelí es que, y voy a leer textual, apuntaron a objetivos terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano. Pero las autoridades de Líbano dicen que terminaron matando a tres chicos y a su abuela. Esto, además de las víctimas, es importante por una cuestión geopolítica clave y es que Hezbollah pueda involucrarse. El grupo armado libanés Hezbollah lanzó ataques simultáneos con cohetes contra 19 lugares distintos de Israel. Acuérdense que Hezbollah controla áreas a lo largo de la frontera norte con Israel. El temor que tienen muchos analistas es que Irán apoye a Hezbollah para entrar en el conflicto con Israel. Volvamos al mapa y sigamos analizando los indicios de una posible escalada regional del conflicto conflicto entre Israel y Hamas. En este caso vamos al mapa y elijamos Siria. In Syria, in the past 24 hours, fuerzas de Estados Unidos atacaron instalaciones en el este de Siria, alegando que eran utilizadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Como respuesta fueron atacadas las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en Irak y Siria al menos 24 veces en los últimos días. Escuchen lo que dijo el enviado especial de la ONU para Siria en el Consejo de Seguridad. El contagio a Siria no es solo un riesgo, ya ha comenzado. Turquía está más lejos, sí, pero tiene un lugar estratégico geográficamente hablando. Y por eso es nuestro siguiente punto en el mapa. Israel ha anunciado que retira a su embajadora y todo su personal diplomático de Turquía. Después del encendido discurso pronunciado este sábado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ante una enorme multitud concentrada en Estambul. Está teniendo juego propio en materia diplomática. Acuérdense que Turquía es miembro de la OTAN, pero al mismo tiempo su gobierno apoya la causa palestina en términos generales. El ministro de Relaciones Exteriores turco se reunió con su par estadounidense. La reunión tuvo lugar un par de horas después de que varios centenares de manifestantes pro palestinos intentaran tomar por asalto una base aérea que albergaba tropas estadounidenses estadounidenses en el sur de Turquía. Pero a todo esto, ¿qué está haciendo y diciendo Estados Unidos? Ya te lo cuento, pero si lo que va de este video te está interesando y es un video que además lleva muchas horas de edición, grabación, investigación, te pido que le des una mano dándole like, comentando o compartiendo. Y si lo tuyo son los videos cortos, me podés seguir en Instagram y en TikTok, donde subo versiones de un minuto explicando temas del mundo. En mi canal de YouTube te podés suscribir totalmente gratis y todas las semanas vas a tener un nuevo episodio de estos videos de Te lo Cuento. Estábamos en esto. ¿Qué rol está teniendo Estados Unidos en lo relacionado a la escalada del conflicto en términos regionales? Nuevos encuentros en medio del conflicto, pero sin ninguna esperanza. Lo mejor para responder esta pregunta es seguir los pasos de Blinken, su secretario de Estado. Acuérdense que Israel es el principal aliado de Estados Unidos en la región y que pone muchísima plata en inversiones y en defensa. Blinken habló con el gobierno de Netanyahu. El pedido, y esto siempre según lo que dejaron trascender desde Estados Unidos, fue que hicieran una pausa en los ataques para permitir la evacuación y asistencia de los civiles en Gaza. También habría pedido que no invadan por tierra. La respuesta que recibieron de Israel fue que no existiría tal pausa en los ataques hasta que jamás liberara a los rehenes. El secretario de Estado norteamericano también viajó a Cisjordania e Irak. Esta hora en Irak llega después de reunirse con el presidente palestino, con Mahmoud Abbas, 
en Ramallah y han tratado ese papel que podría jugar la autoridad palestina en Gaza. Ahí se reunió con la autoridad palestina buscando un canal de diálogo y pensando en un eventual futuro gobierno de Gaza. Las acciones de Estados Unidos parecen ir en dirección a contener una escalada regional y a evitar que la bronca del mundo árabe se direccione también hacia Estados Unidos. Por el tamaño de las manifestaciones y las consignas palestinas parece ser que no le están creyendo demasiado a las declaraciones públicas de Estados Unidos. Y que más bien Estados Unidos queda posicionado como un aliado incondicional de Israel. Ante toda la situación convulsionada, Estados Unidos también envió 900 tropas para reforzar su presencia en Medio Oriente. Y la administración Biden le mandó mensajes a través del gobierno turco a Irán y Hezbollah. El mensaje fue que Estados Unidos Unidos está preparado para intervenir militarmente contra ellos si atacan Israel. ¿Intentamos sacar algunas conclusiones geopolíticas de todo esto? Mientras los muertos aumentan y los rehenes siguen en cautiverio y miles de niños son asesinados, hay un actor que más allá de las declaraciones no está logrando imponer una voz de alto. Naciones Unidas está pintada al óleo. Sería el momento de manual en el que la ONU debería lograr hacer cumplir su función a través del Consejo de Seguridad. El miedo a una escalada regional se termina de configurar con un segundo elemento. Estados Unidos está en un declive de su poder mundial y si bien no deja de ser el ejército más poderoso del mundo, su capacidad de presión diplomática y financiera al menos ya no está en su cenit. La configuración futura de Medio Oriente es totalmente incierta y el miedo de que esto escale es todavía más, porque podría involucrar a más países de manera directa o indirecta. Realmente es una posibilidad bastante latente. ¿Qué piensan ustedes? Charlemos en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y todavía no lo hiciste, te pido que comentes, compartas o le des like a este video. Nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Te lo cuento.